மீட்டோ மூமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படை புரிதலே இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மீட்டோ மூமெண்ட் வந்து ஏன் அப்போ நடந்ததை இப்போயே அப்பயே சொல்லலை ஏன் இப்போ சொல்கிறீங்க இப்படிங்கிற மாதிரியான அடிப்படை கேள்விகளில் தான் விவாதங்கள் தமிழ் சூழலில் நடந்துகிட்ருக்கு முக்கியமாக பா அதாவது பணியிடங்களில் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி பாலியல் ரீதியாக பெண்களுக்கு தொல்லைகள் கொடுக்குற விஷயங்களை கண்டித்து தான் மீட்டு மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சிது பெண்கள் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தங்களுக்கு நடக்கிற பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களை இல்லை அத்துமீறல்களை சொல்கிறதுக்குரிய சூழல் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டுலேயே இல்லைங்கிறப்போ இங்கே இந்தியாவில் தமிழ் சூழலில் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியை நம்மளே கேட்டுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்குள்ளே இருந்து தான் ஒரு பெண் ஏன் அப்போ சொல்லலை இப்போ சொல்லலை ஏன் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற கேள்விகளை நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கணும் அதே மாதிரி கேள்விகளை ஃபார் ஃபார் அ சேஞ்ச் ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து முன்ன வழியை வந்து தன்னை பீலிட்டில் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் ஒன்றும் ப்ளசண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அது உங்களுடைய செல்ஃப் எஸ்டீமை உங்களுடைய ஹானரை உங்களுடைய உங்களை பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் கேள்வி கொடுப்படுத்துகிற உங்களை வந்து கடுமையாக அச்சுறுத்துகிற ஒரு அனுபவங்கள் அந்த அனுபவத்தை சொல்லி சொல்லி தன்னை சிரமப்படுத்திக்கிற அவசியம் எந்த பெண்ணுக்கும் இல்லை ஆனால் ஏன் அந்த அத்துமீறல்கள் நடந்துட்டுருக்குறங்கிற கேள்வி மட்டும் எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்குது அந்த பண்டோரா பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன மாதிரியான தாக்குதல்கள் வரும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து தான் ஒரு பெண் சொல்கிறா ஏன் சொல்கிறா அப்படின்னா இன்னும் அந்த வாய்ஸஸ் வலுப்பெறணும் நிறைய பெண்கள் முன் வரணும் ஒர்க் ஸ்பேஸில் வந்து ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இருக்கணும் ஒரு வேலை செய்கிற பொண்ணு சக உயிரியாக அவளுக்கான அந்த சுயமரியாதையோடு நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த இந்த டிஸ்கோஸை கேட்டு தான் கோரி தான் இந்த மீட்டு மூமெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து லீகலாக ப்ரூவ் பண்ணி இவங்களை உள்ளே தள்ளுறதெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் ஏன்னா விட்னஸஸ் இருந்தே ஒவ்வொரு தடவையும் லீகல் க்ளோஷர் வந்து ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கேஸில் எவ்வளோ பாடுபட்டு இங்கே நடக்குது அது எத்தனை சதவிகிதம் வந்து நீதி கிடைக்குதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனாலும் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் ஹை அப்படின்னு தெரிஞ்சும் ஒரு பொண்ணு வந்து வெளியில் தனக்கு நடந்த விஷயத்த சொல்கிறான்னா இது இன்னொரு பெண்ணுக்கு நடக்கக்கூடாது நாங்கள் ஒரு ஒரு கனவு வச்சுருக்கோம் ஒரு சினிமாக்கு வரணும் கலை துறைக்கு வரணும் இல்லை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெண் தன்னுடைய கனவுகளை வந்து ஒரு ஆணினுடைய அதிகார துஷ்பிரயத்துக்காக காவை கொடுக்கணும்னு ஏன் இந்த சமூகம் நினைக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் மீட்டு மூமெண்ட்டில் இன்றைக்கி இந்தியா முழுக்கும் பரவலாக பத்திரிகையாளர்கள் இல்லை பல்வேறு துறைகளில் இருந்து பெண்கள் வெளியே சொல்கிறதுக்குரிய அடிப்படை இந்த விவாதங்களை வலுப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் அது நடந்துட்டுருக்கும் பொழுது எனக்கும் வந்து இது ஆக்சுவலி ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு நான் என்னோடய பர்சனல் போஸ்ட் ஆக்சுவலி ஒரு லாங்கஸ்ட் ஆர்டிக்கல் எழுதிட்டுருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒன் வீக்காகவே ட்விட்டரில் நடந்துட்டுருக்கிறத நான் கவனிச்சுட்டே வரேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஒரு மலையாளம் லீடிங் ஆக்டர் அவங்க தமிழ்லேயும் நிறையா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த நடந்த அந்த கார் இன்சிடெண்ட்டை பற்றி படிக்கும் பொழுது அது ஏ பழைய விஷயங்கள் எல்லாருமே எல்லாமே எனக்கு தளறி விட்டுருச்சு அதனால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் அந்த போஸ்ட் போட்டேன் நான் அப்பயுமே யாருங்கிறத நான் சொல்லலை ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி இன்றைக்கி வந்து நான் பதினஞ்சு வருஷம் எல்லாத்தையும் தாண்டி இவ்வளோ வேலை செஞ்சு இத்தனை புத்தகங்களை பதிப்பிச்சு இவ்வளோ ஆவணப்படங்கள் தயாரித்து அதை இயக்கி ரெண்டு திரைப்படங்கள் மொழிநில திரைப்படங்கள் இயக்கி உலகம் முழுக்க வந்து படங்களை எடுத்துகிட்டு போய் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிற என்னையவே வந்து ஈஸியாக ஒரு ஆளால் ஸ்லாண்டர் பண்ண முடியுது அந்த அதிகாரத்தை இந்த சமூகம் அந்த ஆணுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்போது இன்றைக்கி வந்து ஒரு மறுப்பு தெரிவிக்கிறதுல கூட உன்னுடைய சக இயக்குனரை உன்னால் ஸ்லாண்டர் பண்ண முடியும்னா நீ உனக்கு உண்மையிலே அதிகாரத்தில் இருந்துட்டு உனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கக்கிட்ட என்ன மாதிரி அதிகார துஷ்பிரயோகம் பண்ணுவேன் இந்த அதிகாரத்தை கேள்வி கேட்குறதுக்காகத்தான் இந்த இந்த மீட்டு மூமெண்ட்டே நடந்துட்டுருக்கு அந்த பதிவையும் நான் அப்போ போட்டேன் அப்போ நிறைய என்னுடைய என்னுடைய பதிவை பார்த்துட்டு நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் அது கீழே காமன்ஸ்லேயே நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க யார் யாருன்ட்டு நான் அப்போ அதை வெளியிடலை அதுக்குரிய தைரியம் வரல அப்படி தான் நான் அதை தான் நான் ஒத்துக்கணும் எனக்கு தைரியம் வரல ஏன்னா இது என்னென்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் லீகல் கேஸ் இப்போ வந்து சு சுசிகணேசன் மிரட்டி இருக்கார் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் பயந்து பதினஞ்சு வருஷமாக நம்ம வேலை செஞ்சிட்ருக்க முடியாது எல்லா மிரட்டலையும் பார்த்தாச்சு சுசிகணேசனுடைய மிரட்டல் இல்லை அவர் பேசுகிற இந்த விஷயங்களெல்லாம் தாண்டிய அவதூறுகளையும் அபாண்டங்களையும் சந்தித்து தான் நம்ம தொடர்ந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் 
ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம யாரும் மிரண்டுற மாட்டோம் ஏன்னா சமூகத்தில் நீங்கள் வந்து கோர்ட் கேஸை விட போலீஸ் ஏனோ கேஸை விட எல்லாத்தையும் விட ஒரு அபண்ணமாக ஒன்று சொன்னால் ஸ்லட் ஷேம் பண்ணால் விக்டிம் ஷேம் பண்ணால் அந்த பெண்ணை அடக்கிட முடியும் அந்த பெண் வாயை மூடிட முடியும் அப்படின்னு இந்த சமூகம் நினைக்குது அதை தான் இன்னைக்கு சுசிகேசன் சுசி கணேசன் க கையில் எடுத்திருக்கிறார் நான் எதுக்கும் பயப்பட போகிறதில்லை ஏன்னா இதையும் தாண்டிய அவதூறுகளையும் இதையும் தாண்டிய மிரட்டல்களையும் எல்லாத்தையும் சந்திச்சு தான் நம்ம தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் ஏன் இதை நான் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அக்டோபரில் இதை பதிவு செஞ்சேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா திரும்பவும் அந்த டபிள்யூசிசி விமன் சினிமா கலெக்டிவ்னு கேரளாவில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்போது திரும்பவும் இந்த இன்சிடெண்ட் குறித்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் அங்கே இருக்கிற விமன் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்காக பேசினாங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டை நான் ஆக்சுவலி வெளியில் இருந்தேன் சென்னையில் இல்லை அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம ஏன் வந்து பேசாமல் இருக்கணும் என்ன நான் மௌனமாக்கிக்கிறது கூட இந்த அதிகாரத்துக்கு அடிப்பணிஞ்சு இருக்கிறது தான் அதனால தான் நான் மௌனமாக இருக்கேன் நான் ஏன் இந்த அதிகாரத்துக்கு அடிப்பணிஞ்சு இருக்கணும் ஏன்னா நான் தவறு பண்ணல ஏன் மடியில் கனம் இல்லை என்ன தான் வந்து இன்டிமிடேட் பண்ணாங்க ஸோ சைலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம படங்களில் அரசியல் பேசுறதுல எல்லாத்துலேயுமே இம்பியூனிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கோம் நான் ஏன் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற கேள்வி வந்துச்சு அதில் தான் நான் அவருடைய பெயரை நான் வந்து வெளியிட்டேன் இன்றைக்கி அதை மறுக்கிறாருன்னா மறுக்கட்டும் மறுப்பதே நாம் என்னென்னு என்னென்னு கேட்போம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்கள் சக ஒரு இயக்குனரை வந்து அவதூறு பேசுகிறத ச ஸ்லாண்டர் பண்ணுறது ஸ்லட்ஷேம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு உங்கள் மனசாட்சியோடு பேசுங்க திரும்பி உங்கள் மனசாட்சிக்கு மனசாட்சி என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க தொடர்ந்து இன்னொரு பெண்ணை உங்களை நம்பி ஏன் காரில் ஏறினாங்கன்னு கேட்குறாங்க நம்ம வந்து இன்னி காலையில் கூட உபரில் தான் வந்தேன் யாருன்னே தெரியாத உங்கள் கார்லேயும் ஏறி ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம் அப்போ நீ என்ன என் காரில் ஏறினா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன்னு சொல்ல வரியா உன்னை நம்பி காரில் ஏறினே நீ அப்படி நடந்துக்கிட்ட அந்த ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுறதுங்கிறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ யாரை நம்புறது இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வந்துடுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் நீங்கள் அப்படி சொல் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒவ்வொரு ரீட்டாலியேஷன்லேயும் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டு தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது உங்களுடைய அதிகாரம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆண் என்ற அதிகாரம் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு உங்களுடைய ரீட்டாலியேஷனில் அதை படிக்கும் பொழுதே இது எல்லாம் செய்யக்கூடியவர் தான் நீங்கள் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ யா நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ இடதுசாரிகள்னாலேயே தாக்கப்பட்டவர் நான் தீவிர இடதுசாரிகள் அதாவது சிபிஎம் சிபிஐ இவங்களோடலாம் நான் எனஞ்சு பணி புரிஞ்சுருக்கேன் நான் சிபிஐ ஃபேமிலியில் தான் பிறந்திருக்கேன் ஆனால் வந்து தீவிர இடதுசாரிகள்னு சொல்லப்படுற ஆட்களால் அந்த வட்டங்கள்னாலேயே பாதிக்கப்பட்ட ஆள் இடதோ வலதோ இல்லை நடுவோ எல்லா இடத்துலையுமே ஜெண்டர்னு வச்சுட்டா ஐ மீன் விமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா அஃபென்ஸ் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இது என்னுடைய இந்த பொது இந்த கெரியரில் நான் பார்த்தது என்னென்னா எல்லா எல்லா சைட்லேயும் விமனன் வரும் பொழுது தே டேக் உமன் ஃபார் கிராண்டடுன்னு தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் இடதுக்குள்ளேயும் வந்து மிக முற்போக்கு பேசுகிற பகுத்தறிவு பேசுகிற இந்த மாதிரியான ரேடிக்கல் வியூஸ் இருக்கிற எழுதுகிற படைப்பாளிகளாக இருக்கிற ஆண்களும் தொடர்ந்து வந்து அஃபெண்டர்ஸாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டுட்டே இருக்காங்க இங்கே மட்டும் இல்லை இந்த ஆஸ்கார் வின்னிங் ஆத்தரை வந்து லிட்ரேச்சர் ப்ரைஸையே கேன்சல் பண்ணி அதை வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யாருமே விதிவிலக்கு இல்லை ஏன்னா அந்த மேன் உமன் கான்ஃப்ளிக்டில் வந்து த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் வெரி லாங் ஆப்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறது வந்து விமன் ஆப்ரேஷன் தான் அதில் யாருமே விதிவிலக்கு இல்லைங்கிறது தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் உண்மை நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் விமனுங்கிறதுனாலேயே ஸ்ட்ராங் விமனு யாரும் பிறக்கிறது கிடையாது நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்கிறோமோ அதை வச்சு தான் நம்ம அதில் வார்க்கப்படுறோம் ஸோ ஸ்ட்ராங் வந்து ஸ்ட்ராங் இஸ் லைக் சில சில இடங்களில் நம்ம வந்து அது உடனடியாக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்கும் சில இடங்களில் உடனடியாக ஃபைட் பண்ணக்கூடிய சூழல் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபேமிலியிலலாம் ஒஃபென்ஸ் நடக்குது இல் அது கடைசி வரைக்கும் சொல்லாமல் கிரேவு அதாவது கலரிக்கு கொண்டு போகிற பெண்கள் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் என்னாலேயே இன்னும் சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நாட் தட் ஐ ஹவ் டோல்ட் எனி திங் எவ்ரி திங் ஐ ஹவ் எக்ஸ்போஸ் திஸ் பிகாஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் டூயிங் நான் எப்போ நான் மற்ற விஷயங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு என் மனசு என்னை எப்படி தை எவ்வளோ தைரியப்படுத்துதோ அப்போ
அது இடதுசாரி குடும்பமாக இருந்தாலும் இடதுசாரி பேக்ரவுண்டில் பிறந்திருந்தாலும் அதுதான் நிலைமை படைப்பாளிகளோடு <laughs> சிறந்த ஆண்களை வந்து நான் கடந்து வந்திருக்கேன் மிக அழகான ஆண்களை கடந்து வந்திருக்கேன் அதனால் ஆண்கள் எல்லாரும் ஏன்னோ கெட்டவங்கன்னு நான் எங்கேயுமே சொன்னதே கிடையாது ஆனால் ஆணுங்கிற அதிகாரத்தை உணர்ந்து அந்த ப்ரிவிலேஜை உணர்ந்து சக உயிரை வந்து ஈக்குவலாக நடத்தணும்னு நினைக்கிற ஆண்கள் தான் என்னால் நட்பாக இருக்க முடிஞ்சிருக்கு என்னோடய கொலீக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு என்னோடய ஃபிலிம் ஷூட்டில் நாற்பது பேர் அதில் ஆக்டர்ஸ்ன்னு ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் பெண்கள் இருக்கும் மீதி முப்பத்தஞ்சு பேரும் ஆண்கள் தான் இரவெல்லாம் ஷூட்டிங் நடக்குது ஸோ அப்படி தான் அப்படி தான் நம்ம வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் இன்றைக்கி கா பயங்கர காலையில் மூணு மணிக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கும் போது உபரில் வந்து கொண்டு வந்து டிரைவர்ஸுக்கு கொண்டு வந்து விடுறாங்க அவங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தான் ஆனால் அவங்க பத்திரமாக கொண்டு வந்து தான் விடுறாங்க ஸோ இந்த 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 சமூகத்தில் பெரும்பான்மையான ஆண்கள் நல்லவங்களாக இருக்கிறதுனால தான் இன்னும் நாங்கள் வந்து செய்ய செய்ய முடிகிற வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் கேட்குறது எல்லாமே என்னென்னா அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சக உயிரை நீங்கள் வந்து ஹரஸ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறேன் இப்போ சுசிகணேசன் சுசிகணேசனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அதிகாரத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு பாய்ஸ் கிளப்பாக தான் இருக்குது எத்தனை பெண்கள் வந்து தொடர்ந்து இயக்குனராக இயங்க முடியுது தொடர்ந்து படைப்புகள் கொடுக்க முடியுது அதே மாதிரி படைப்புகளை பாருங்களேன் ஏன் இன்றைக்கி என்ன கற்பை பற்றிலாம் ஏதோ பேசுகிறாரு சுசிகணேசன் சிரிப்பு தான் வருது அவருடைய எந்த எந்த படங்களில் வந்து அவர் சரியான முறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல சினிமாவை எடுத்திருக்கார் அவரை விட நல்ல சினிமா நான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து வன்முறையை பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு பொறுக்கியை வந்து ஹீரோவாக காட்டுறது இல்லை பெண்களினுடைய உடலை வந்து வெளிக்காட்டி நான் வந்து காசு சம்பாதிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு படங்களை நான் எடுக்கிறது இல்லை ஒரு தீவிர இலக்கிய வாசகனுக்கு ஒரு தீவிர சினிமா வாசகனுக்கு நான் யாருன்னு தெரியும் நான் என்ன படைப்புகள் செஞ்சுருக்கேன்னு தெரியும் ஆனால் அவர் இன்றைக்கி வந்து இந்த விஷயங்களை பேசுகிறார் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லாரும் என் கூட நிற்பாங்க அப்படின்னு அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் பேசுகிறாரு அந்த அசம்ஷன் என்ன அந்த சமூகம் தான் தருது அந்த தைரியத்தை அந்த சமூகம் தான் தருது இன்றைக்கி லீனாவை நாலு வந்து நம்ம அபாண்டங்களை சொன்னாலும் என் நம்ம கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை அந்த பெண்ணை வந்து கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லைன்னு அவர் நினைக்கிறதுனால வந்து அவர் பேசுகிறார் அந்த அதிகாரத்தை அவர்கிட்ட இருந்து இன்னும் அந்த அதிகாரத்தில் அது அதிகாரத்துலேருந்து அவரை விடுவிக்கிறதோ அந்த அதிகாரத்தை கொஷின் பண்ணுறதோ இந்த சமூகத்துக்கும் இந்த மீடியாவுக்கும் சக படைப்பாளிகளுக்கும் தான் இருக்கு அதை செய்வாங்க நாங்கள் நம்புறேன் சினிமா கலெக்டிவ் வந்து ஐ திங்க் இந்தியன் ஃபிலிம் ஹிஸ்ட்ரியில் மிக முக்கியமான ஒரு பிவட்டலான மூமெண்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற கேரளாவில் இருக்கிற அம்மா அம்மா ஆர்கனைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கேரளாவில் அம்மா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒரு மேட்சஸ்மோ ஆர்கனைசேஷனாக இருக்குது எவ்வளோ மிஸ்ஸோகனிஸ்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற கேரளா இஸ் அ ப்ரொக்ரெசிவ் சொசைட்டி ஆனால் அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸில் இருக்கிற பவர்ஃபுல் மென் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கிறத நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கீங்க ஆனால் வாட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் இஸ் விமன் சிம் சினிமா விமனன் சினிமா கலெக்டிவில் எல்லா ஆக்டர்ஸும் மலையாளம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா விமனுமே அந்த பாதிக்கப்பட்டு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு காக நிற்கிறாங்க அந்த ஃபைட்டை வந்து தே ஆர் நாட் ஸ்டாப்பிங் தே வாண்ட் டு சீ டு த எண்ட் இன்றைக்கி எல்லா பவர்ஃபுல்லான ஆட்களையும் அவங்க எடுத்து நிற்கிறதுக்கு அவங்க எனக்கு இதனால் எனக்கு வாய்ப்பு போயிடுமோ அடுத்த படம் எனக்கு கிடைக்காதோ அந்த மாதிரியான எல்லா தடைகளையும் தாண்டி ஒரு சாலிடாரிட்டி ஒரு யூனிட்டியோடு அவங்க நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தமிழில் சாத்தியமானால் சுசிகணேசன் மாதிரியான ஆட்கள் இப்படி துள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லை இங்கே இருக்கிற ட்ரேட் பாடிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
directors union producers council inge irukkira trade bodies ellame oru na munnadi sonna mari oru boys club da in the boys club fulla in the boys club ivanga ivanga idu varaikum panitirukkira padaippugal ellathiliyume thodarnu pengala vande sirumai padichikite da irukkranga neenga modhula unga podai unga padaippugal la unga portrayal of women ah vande sari panittu adukapra women ku justice patti pesunga நீங்கள் வியாபாரத்துக்காக ஒரு பெண்ணை என்ன வேணா எப்படி வேணா சித்தரிப்பேன் படத்துலன்ற ஒரு பாலிசி வச்சிருக்கிறவங்க எந்த விதத்துலேயும் விமனுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொண்டு வந்துட மாட்டாங்க ஸோ யூ பெட்டர் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் டாக் அபவுட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் உமன் இல்லை இந்த கார் இன்சிடென்ட் அந்த கார் இன்சிடென்ட் தான் அதை ட்ரிகர் பண்ணுச்சு அதனால தான் நான் அதை எழுதினேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கேரளாவில் அந்த ஆக்டருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நான் அந்த பதிவு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கார் இன்சிடென்ட்ஸ் எனக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே பல்வேறு சமயங்களில் பல்வேறு இயக்குநர்களால் இல்லை வந்து டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களால இல்லை மீடியாவில் பவர்ஃபுல் எடிட்டர்ஸாக இருக்கிறவங்களால நடந்த தொல்லைகளை எனக்கு நிறைய இன்பாக்ஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணி தான் அவங்க எனக்கு எழுதுகிறாங்க மற்ற விஷயங்களையும் எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் அவர் கற்றி அவர் லாங்குவேஜ் ஆர்டிக்கலாக எழுதுற சின்ன சின்ன போஸ்ட்டாக போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கான்டெக்ஷலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதை எழுதிட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அதாவது இன்னைக்கு சுசி கணேசன் என் மேலே லீகல் ஆக்ஷன் நடத்துறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நான் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் உங்கள் மனசு அடிச்சுட்டு பேசுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆனால் அவருடைய ரீட்டாலியேஷன் இருக்குல்ல அந்த ரீட்டாலியேஷன் பார்த்தா அவர் மேலே ஒரு நூறு கேஸ் போடலாம் போல அவ்வளோ வந்து அவர் ஸ்லாண்டர் யூஸ் பண்ணுறார் ஸ்லாண்டர் இஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நீ பண்ணி நீ வந்து நீ பேசியிருக்கிற ஸ்லாண்டர் நீ வந்து பர்ஸ்னலி யூ ஆர் அ லூசர் உன்னோட உன்னோட லைக் பர்சனல் லைஃப்பில் நீ ஃபெயிலியர் நான் தோல்வியாக நான் வந்து வெற்றியானு நீ எப்படி டிசைட் பண்ணலாம் உன் பர்சனல் லைஃப் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு விமனோட பர்சனல் லைஃப்பை அவரோட பாடி ஆஃப் ஒர்க்கை அவங்களுடைய போயிட்ரியை அவங்களுடைய படைப்பை நான் வந்து ஈஸியாக மார்க் பண்ணலாம் ஐ கேன் லைக் யூனோ அவங்கள சிறுமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதே நானுங்கிற அதிகாரத்துலேருந்து வர்றது தான் அந்த அதிகாரத்தை தான் நம்ம மீட்டு மூமெண்ட் மூலமாக கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஸோ அவருடைய ரீட்டாலியேஷன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அவர் கேஸ் அவருக்கே நிற்காது இப்போ யாராவது போய் சொல்லுங்கள் அவருக்கு நிற்காது அப்படி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி காலையில் கூட அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் வந்து வெளிப்படையாக அதை வெளிப்படுத்த முடியுமா அப்படின்ட்டு அது அவங்கவுங்களுடைய டெசிஷன் நான் வந்து மீட்டு மூமெண்ட்டை எப்படி பார்க்குறேன்னா நான் எனக்காக மட்டும்தான் பேச முடியும் அதன் என் குரலை வெளிப்படுத்துறதன் மூலமாக பல குரல்கள் வெளியே வர்றதுக்கான கதவுகளை நம்ம திறந்து விட முடியும் பட் மற்றவங்க குரலாக நம்ம இருக்க முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் டூ பர்சனல் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் அவங்க டிசைட் பண்ணணும் அவங்க வெளியில் வந்து சொல்லணுமா வேண்டாமாங்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் சூழல் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இப்போ காலையில் ஒரு இன்பாக்ஸ் மெசேஜ் வந்தது இப்போ அவங்களால இதை நான் சொல்லணுமா வேணாமானே எனக்கு ரொம்ப மனப்போராட்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மனப்போராட்டத்துலேருந்து அவங்க தான் வெளியில் வரணும் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது யூ கேன் நாட் ஃபோர்ஸ் எனி திங் ஆன் எனி ஒன் எஸ்பெஷலி வந்து நீ உன்னோட ஐடென்டிட்டியை சொல்லணும் அதே மாதிரி உனக்கு நடந்தவங்க யாரெலாம் அவங்கள அத்துமின்னாங்களோ அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை சொல்லணும்னு யாரையுமே நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது யாருக்காகவும் நம்ம பேசவும் முடியாது ஆனால் என்கிட்ட சொன்னாங்கன்றதை நான் வந்து பதிவு பண்ணனே தவிர என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு நிச்சயமாக இப்போ வந்து அக்பரை வந்து பதினாலு பெண்கள் வெளியில் வந்து சொன்னதுனால தான் இன்றைக்கி அக்பரை ரிசைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்குற அந்த வலிமை நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் இந்த வாய்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய வாய்ஸஸ் தைரியமாக வெளியில் வந்து சொல்லும் பொழுது தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்க முடியும் இன்றைக்கி மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹெரஸஸ் நிற்கிறாங்க நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி நிற்கலை மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி தான் பெண்கள் நிறுத்தியிருக்காங்க இதை மாதிரி மக்கள் மன்றத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் அஃபண்டஸை நிறுத்தணும்னா பெண்கள் தான் ஒன்று சேர்ந்து ஏதாவது செய்யணும் வாய்ஸஸ் இன்னும் ஆம்பிளிஃபை ஆகும்போது யூனிஃபை ஆகும்போது தான் அது நடக்கும் அந்த தமிழ் சூழலில் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா இம்மிடியேட்டாக அவங்க பேசுகிறது எல்லாமே ஸ்லாண்டராக தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அவதூறு ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து ஸ்லட்சேம் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய வெப்பனாக வச்சுருக்காங்க இதன் மூலமாக பெண்ணை வந்து வாய் மூடி மூட வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் விட ஒரு பெரிய தாக்குதல் தான் அந்த தாக்குதலுக்கு ரெடியாகி எத்தனை பெண்கள் வெளியே வருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்துறது தான் பார்க்கணும்
விசாக கமிஷன் வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து பல வருஷங்கள் ஆகுது ஆனால் அந்த கைட்லைனே சுப்ரீம் கோர்ட் கைட்லைனே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸில் ஆக்சுவலி வந்து பவரி தேவின்ட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஒர்க்கர் ஒரு தலித் உமனுக்கு நடந்த அந்த அந்த செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த விசாகா கமிஷன் வந்து அதை வந்து அவங்க வெளியில் சொல்கிறாங்க அது நாடு முழுக்க பெரிய இயக்கமாகுது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த விசாகா கைட்லைன்ஸ் வருது விசாகா கைட்லைன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்கள் ஆச்சு ஆனால் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் எதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை நம்மக்கிட்ட லாஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதில்ல அதனுடைய ஒரு ப பகுதி தான் அந்த விசாகா கமிஷனும் இவங்க வந்து இந்த டபிள்யூசிசியில் அந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துருக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அம்மாங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பா ஒரு பாடி அது ஒரு ப்ரைவேட் பாடி ஒரு ட்ரேட் பாடி அது வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இல்லை அதனால் டபிள்யூசிசி தான் கான்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் வந்து எப்படி சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே டபிள்யூசிசி பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க வில் இருந்தால் பண்ணலாம் வில் இருந்தால் பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற ட்ரேட் பாடிஸும் பாய்ஸ் கிளப்பாக இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே கேட்கல இல்லை அவருடைய எதிர்வினைகள் இன்னைக்கு இருக்கிற எதிர்வினைகளை பார்த்தா அவர் போட்ட கேஸ் அவருக்கே திரும்பும் சரிங்களா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ ஏன் கத்தி வச்சு என்ன குத்தலைன்றாரு சரிங்களா நான் வந்து அது கத்தி வச்சுருந்தப்போ கூட நான் என்ன செல்ஃப் டேமேஜ் பண்ணிக்கணும் இல்லை வந்து வே அந்த மாதிரியான அந்த அந்த விஷயத்தை சர்வை பண்ணணுன்ற மைண்டு தான் எனக்கு இருந்ததே தவிர இப்போ நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுருந்தா அந்த மாதிரியான இன்னும் பேசுவதற்கே வாய்ப்பே இருந்திருக்காது அப்படின்ட்டு ஆனால் அவரே வந்து நீ ஏன் என்னை குத்தலைன்னு கேட்குறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான எதிர்வினைகள் அவர் செய்ய செய்ய அவர் போடுற கே கேஸு அவருக்கு எதிராக தான் முடியும் அதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் நினைக்கிறேன் இல்ல நேம் டிராப்பிங் பண்ண முடியாது நீங்க வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியாடோ இருக்குதா அப்படிங்கிறது தான் நான் வைக்கிற கேள்வி நீங்க வந்து பரவலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கட்சி ஆஃபீஸ்க்கு போறேன் நீ என்ன ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு வரன்றதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான லைக் ஒரு ஜெண்டர் ஈக்குவலான ஒரு ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் இருக்கிற ஸ்பேஸா ஒரு பா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட ஒரு ஆஃபீஸோ இல்லை வந்து நம்ம வெளியில போறோம் அவங்களோட ஒரு போராட்டத்துக்கு போறோம் அந்த மாதிரியான இடங்களோ இனிமே ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப ஏனோ சரியாக இருக்கிற இடங்களாக அது இல்லைங்கிற விமர்சனத்தை தான் நான் வைக்கிறேன் நான் வந்து இந்த விஷயம் சொன்னப்போ தீவிர இடதுசாரிகள் பற்றி சொன்னப்போ நான் வந்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறேன் அந்த கவிதை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அந்த கவிதையில் இருக்கிற நிறைய தவறுகளை நீங்கள் சுற்றி காட்டலாம் ஆனால் அதை எதிர்த்து ஒரு விமர்சன கட்டுரை எழுதுனதில் வந்து இந்த சுசி கணேசன்லாம் வந்து நீங்கள் மகாத்மா காந்தி அவரை விட மோசமாகலாம் அந்த கட்டுரையில் எழுதுனாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்லாண்டர் பண்ணாங்க அதை எழு அதை சொன்னவங்க யாருன்னா தீவிர இடதுசாரிகள் தான் அதை செஞ்சாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பாலியல் சீண்டல்ங்கிறது ஒரு கையை பிடிக்கிறது தான் இல்லை ரேப் பண்ணுறது தான் அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து மென்டலியே நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்கள அப்யூஸ் பண்ணலாம் கேஸ் லைட் பண்ணலாம் ஒருத்தவங்கள வந்து எதிர்த்தாப்பில் ஒரு நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் சும்மா அங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்கள இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்களையே நீங்கள் வந்து கேஸ் லைட் பண்ணி உங்களை உங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லாமல் ஆக்கலாம் மென்டல் அப்யூஸ் மென்டலி ஒருத்தவங்களுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸை கொஷின் பண்ணுறது அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிலேருந்து அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள்லேருந்து எல்லாத்தையும் க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இதன் மூலமாகவே ஒரு பெண்ணை வந்து அந்த இடத்துலேருந்து அகற்றுவதற்கு முடியும் அதை எல்லாருமே செய்கிறாங்க இடது வலது கருப்பு செகப்பு நீளம் எல்லா இடங்கள்லேயும் அது இருக்குது தேவை வந்து ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பற்றின நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் அதை நோக்கிய பயிற்சி வெறுமே பேசி எழுதியும் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு தனி மனுஷங்களும் அதை பயிற்சி பண்ணால் தான் கடுமையாக பயிற்சி பண்ணால் தான் அதை செய்ய முடியுது ஏன்னா அப்படியான சமூகத்தில் நம்ம பிறக்கல சமூகம் வந்து கடுமையான ஆண் பெண் ஹயராக்கி இருக்கிற சமூகத்தில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் ஸோ சக உயிரை நீங்கள் பெருசாக வேறு எதுவுமே நினைக்க வேண்டாம் சக உயிரை அவங்களுடைய அவங்களுடைய சுயமரியாதைக்கு பங்கு இல்லாமல் நடத்தணும்னு ஒரு ஆண் நினைக்க ஆரம்பித்தா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எல்லாருமே நினைக்க ஆரம்பித்தாலே இதில் பாதி பிரச்சனைகள் குறைஞ்சிடும் எனி கொஷின்ஸ் இல்லை நான் 
நான் எங்கள் வீட்லேயே சொல்லலை இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் எவ்வளவு நெகோஷியேட் பண்ணி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ஆயிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி காலையில் வேறு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டாங்க அன்றைக்கி நடந்த விஷயங்களை விவரிச்சுட்டு ஏன் வந்து இதை எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லலை அப்போ எனக்கு திருமணமாக இருந்தது ஏன் வந்து உங்களுடைய கணவருக்கு சொல்லலை அப்படின்னா இட் இஸ் ஸோ பீ லிட்லி இட் கொஷின்ஸ் மை செல்ஃப் எஸ்டீம் இட் கொஷின்ஸ் மை லைக் யூனோ நம்ம நம்ம பாடியவே நம்மளை வெறுக்க அது செய்யுது ஏன் வந்து ஒரு பெண்ணாக பிறந்ததுனால தானே இந்த மாதிரியான ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு நம்மளை வந்து ஆளாக்குறாங்க அப்படிங்கிற இப்போ நம்ம போய் சொன்னோன்னா நான் சொன்னேன்ல அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு போக வேணாம்னு சொன்னேன்ல ஏன் போனேன் வேலையை விடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குரிய நான் ஐ வாஸ் இன் ஏர்லி டுவெண்ட்டிஸ் ஸோ தட் இஸ் த சூழல் அது அந்த அந்த டைமில் இந்த லீனாவாக நான் இல்லை அதனால் நான் சொல்லலை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அது எனக்கு அவமானமாகவும் இருந்தது இட் இஸ் ஸோ இன்டிமிடேட்டிங் இட் இஸ் ஸோ வைலேட்டிங் இது வந்து ஒரு பொய் சொல்லி அது வந்து எனக்கு ஒரு டிஃபீட்டாக இருந்தது அதை சொல்கிறதுக்கு அதை சொல்லி இம்மிடியேட்டாக அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆஃபண்டர் கிட்டேருந்து நம்ம விலகிக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸ்க்கே நம்ம போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு தான் நான் வரேனே தவிர இதை நான் வந்து அந்த டைமில் நான் சொல்லணும் அம்மாட்ட சொல்லணும் வீட்டில் சொல்லணும் போலீஸில் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ஏன்னா இட் இட்ஸ் கோய் இப்போயே வந்து எனக்கு சமாளிக்கிறதுக்கு இந்த லைக் இவ்வளோ கடந்து வந்து ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஐ எம் ஆக்சுவலி நான் கூலாக காமிச்சிக்கிட்டாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்குது அதுதான் உண்மை அது இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அந்த டைமில் என்னால் சொல்ல முடியல என்னால் வந்து அது வெளிப்படையாக பேச முடியல அதை டீல் பண்ணல அப்புறம் இது மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் விமனா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் வி கீப் போஸ்ட்போனிங் இட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேண்டில் ட்ராமா இமீடியட்லி வி வாண்ட் டு டுவெல் இன் டு இட் டீல் வித் இட் ஸோ நம்மளை நம்மளோட கெப்பாசிட்டிலேயே அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட முடியுமா வெளி வந்துட முடியுமா நம்ம கையை மீறி போகும்போது தான் நம்ம வந்து வீட்டை நாடுறோம் இல்லை அதுக்கடுத்து வந்து போலீஸை நாடுறோம் அதுக்கப்புறம் மீடியாவை நாடுறோம் ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஃபேஸ் அண்ட் ஹூ யூ ஆர் அட் தட் டைம் எல்லா இடத்துலையும் இது மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே மௌனம் வந்து வன்முறையாளனுக்கும் குற்றவாளிக்கும் தான் கை கொடுக்கும் அது பாதிக்கப்பட்டவங்கள திருப்பி பாதிக்கப்பட்டவங்களாகவே இருக்க செய்யும் குற்றம் செய்கிறத விட மௌனம் பெரிய குற்றம் அதனால் எல்லோரும் மௌனத்தை கலைக்கணும் உண்மையிலே அவங்க யாரும் அஃபண்டர்ஸ் இல்லைனா இந்நேரம் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஐ டோன் நோ ஐ மீன் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் மோர் வாய்ஸஸ் டு கம் சைலண்ட்டாக இருக்கிறவங்க மேலே எனக்கு சந்தேகம் இருக்குது Why would I appeal to Rajinikanth and Kamalagasan? They are like you, they are like the other person, they are like, you know, anybody in this room. LRM is a person. If you are not a person, 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 you are not a person. It all depends on your conscience. Why would I appeal to this boys club? It, there is no use in it. And if you are not silent, you are not a person, you are not a person. கொஞ்சம் பொஷனில் தான் அது இருக்கும் ரெண்டாவது அதை சொல்லணுமான்னு கூட தெரியாது ஐ ஹவ் ஃபேஸ் அபியூஸ் அஸ் அ சைல்டு 
அது என்ன இது அப்யூஸ் தானா இது என்னன்னே தெரியாது அப்போ அதை பற்றி பேசுகிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தினுடைய ஆரம்பங்களில் இது நடக்கும்பொழுது நான் இருபதுகளில் இருந்தபோது நான் வந்து தொடர்ந்து வாசிக்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தும் கூட இல்லை இல்லை என்னால் சொல்ல முடியல ஏன்னா நான் சொன்னேன்னா அதுக்குரிய ரெப்பகஷன்ஸை தான் நான் ஒவ்வொரு ஆண் எது அபியூஸை பற்றியா அபியூஸை பற்றி ஆணோ பெண்ணோ குழந்தையா இருக்கும்பொழுது நான் ஜெண்டர் இல்லை பியாண்ட் பியாண்ட் ஜெண்ட் ஆமாம் பிரச்சனை தான் ஸ்பீக்கிங் அப்புங்கிறது இன்னும் பெண்ணுக்கு அதிகமான சுமையாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா டேபூஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் இப்போ சொல்லிட்டேங்க என்னை இப்படி பார்க்குற மாதிரியே நாளைக்கு என்னை பார்ப்பீங்களா நான் இப்போ ஒரு இன்சிடெண்ட்டை உங்களுக்கு வந்து நான் விவரிக்கிறேன் அந்த இன்சிடெண்ட்டையும் தாண்டி உங்கள் கற்பனை விரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு இதை இது இவ்வளோ ஸ்டேக்ஸை வச்சுட்டு தான் நம்ம வெளியில் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வெளியே சொல்கிறதுனால அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகிறதும் நான் தான் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் வெளியே சொல்கிறதுனால அதிகமாக இன்னுமே இத்தனை பேர் என்னை உட்காந்து கேள்வி கேட்குற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து வந்திருக்கிறதும் நான் அதிகமாக இன்னும் இன்னும் தான் பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் ஏன் வெளியில் சொல்கிறோம்னா அட்லீஸ்ட் வி வில் ஸ்பீக் அப் நவ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோம் பெண்ணுக்கு <laughs> 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 ஆணும் பெண்ணும் சமமாக இருக்கிற சமூக உருவாகட்டும் அப்புறம் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து டீல் பண்ணலாம் ஆணும் பெண்ணும் சமமாக இல்லாத சமூகத்தில் ஒரு பெண் எந்த ஆயுதம் எடுக்கிறாங்கன்றத கேள்வியை வந்து ஒரு பெண்ணிட்ட கேட்கவே முடியாது இங்கே டவுரிங்கிற சிஸ்டம் என்ன ஒரு ஒரு பேட்ரியார்க்கி தான் உருவாக்கி இருக்கு அப்போ அந்த சிஸ்டம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் வந்து எந்த ஆயுதத்தை எடுத்து தன்னை பாதுகாத்துப்பா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது லெட் த சொசைட்டி பி ஈக்குவல் டு போத் மென் அண்ட் உமன் நாட் மென் அண்ட் உமன் ட்ரான்ஸ் உமன் ட்ரான்ஸ் மென் யூனோ ஜெண்டரில் நிறைய ஜெண்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்குமான ஈக்குவல் ஸ்பேஸாக ஒரு ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்கும் இருக்கிற சுயமரியாதையோடு இந்த சமூகம் இருக்கட்டும் சமூக நீதியோடு இருக்கட்டும் அப்புறம் இந்த நடக்கிற அங்கங்கே சில கேசஸ் இல்லை அதை தவறாக பயன்படுத்துகிற இந்த உதாரணங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அதுக்கப்புறம் விவாதிக்கலாம்